原来我早就无敌了。人族就要肃清尔等妖魔，匡扶正道。真是大言不惭！谁说你人族就是正道？我妖族才是这世间的霸主。都只是我魔族的徒弟罢了，不同来战。起走！出、啊！看招！生死吧！有。将。请问，你们是？你是我同说为巧，肯定不是我魔族之人。去死！身上没有半点妖气，一定是人祸的糟糕。虽然长得像人，却穿着奇装异服，肯定是外族的奸细。不是吧？我一出场就挂了。对、呃。什么？这，这是空气。难道我穿越了？刚才那些家伙也是穿越产生的幻觉。那按照套路，从今后我就可以外挂傍身，听到并随意的城市法则和七八个道理，没羞没臊了。哈<笑>、啊！出来吧，系统。哎，搞错了。再来，金手指，外挂，法宝，师傅，大佬，你们到底在哪儿呢？这穿越怎么和我想的不一样啊？一定，一定是哪里搞错了。<笑>专业测灵根，不准不收钱。啊，我我要测，把手放上去吧。这这怎么可能？啊，快说快说，我是不是天资过人，亘古绝佳百年一遇的修仙大才啊？怎么可能有人没有灵根啊？居然有人无灵根，那不就是废物吗？别乱说，废物至少也是杂灵根。<笑>老天，你为什么要这样对我？为了生存，我只好在这个小镇上开了间杂货店赚口饭钱，顺带靠教书补贴家用，日子倒还算过得去。哼<笑>，就是这帮学生嘛。有，吃我一招！我要告诉我妈妈。<笑>喂喂喂，我们还在上课，你们能不能尊重一下我？上啥课呀？今天仙人来收徒，我娘让我去修仙。不是啊，我爹说了，宇宙的尽头是修仙，修仙有编制。叶先生，你没有灵根，是不是嫉妒我们啊？家伙，你们，你们怎么能背后说人坏话？先生放心，我们不会的。哎，亏你们还知道尊师。我们只会当面笑话你。欺人太甚！仙人来收徒啦！快走，跑到门去喽！咦，终于不念书了。叶先生再见。要是能选上，老子倒立起头！为什么
，为什么我不能受限呢？敬请我各位仙长，开始吧。是，参加太玄圣地弟子选拔的都排好队，一个一个来。显然，这是俺儿离狗社。没有大名吗？这镇子上的小孩脑袋都不太聪明的样子，看来这次又要白跑一趟了。有，俺大名叫李春风。李春风，怎么了，仙姑？有什么问题吗？啊，没有，只是觉得他的名字很不错。啊，是叶先生给起的，他是俺们这里最有学问的人了。这名字与修仙之道暗暗相合，看来你们这位先生不简单啊！把手放在探灵石上吧。哦！我去，师姐，咱们单抽出金了！真的是金属性的上品灵根，已经百年没遇见过了。这是个好兆头，加快测试速度。你们都叫什么名字？我叫吴三桂，范中烟，李清张，魏忠贤，赵匡义。不是吧？这些名字的气韵怎么一个比一个强？你们的名字难道都是？都是叶先生起的。哼，一个两个都想修仙，修仙是那么容易的吗？呸！这镇上最多只出现过下品灵根，他们能行才有鬼。等这帮兔崽子回来，我定好好嘲笑一番。哼！极品灵根，又一个极品灵根。哎、呃，小丑竟是我自己。师姐，这里的糖葫芦比咱们宗门的还好吃呢。你就知道吃，此处灵气缭绕，说不定真是一处宝地。哎呀，师姐，好不容易出来一趟，咱们去前面的杂货铺看看吧。哎，真是小孩子心细。不对，是牌匾上的字。简简单单的几个字，竟然就蕴含如此丰沛的剑意。师姐，你发什么呆啊？师妹，就在刚刚，我已经迈入金元剑经的第六重境界了。啊？我师傅说你冲击第六层，起码要七十年的时间啊！我也不知道为什么，只扫了一眼那牌匾上的字，就瞬间突破了。有这么厉害吗？我怎么什么反应都没有？走，进去看看。啊，师姐，你慢点。请问有人吗？嗯，来客了。两位美女，欢迎光临。他们妆容高洁，服饰华丽，一看就是泰拳圣地的女修士。这不要发了。啊，想不到这里。竟有一位如此脱俗之人，一副得道之相啊！可惜身上没有任何修道气息。两位随便看，小店的东西绝对物美价廉，童叟无欺。多谢。这幅画，大道三千，剑道五一一。为什么这里也有这么强的剑意啊？根本无法直视，这比刚才牌匾上的字还要纯洁的剑术大道之力，感觉整个人都被无上气运注满，啊，好像又要突破了。先生，请务必告诉我，这画是何人所作？画中之人又是谁？呃，看来这位仙子是真的很喜欢我的这幅画呀。嗯，今天肯定能卖个好价钱了，嘿嘿。哈、啊，说来惭愧
，画中之人和作者都是在下叶长青。这幅自画像是我平时练习的随笔，粗浅之作罢了。自画像还是随笔，粗浅之作。呃，是，让二位仙子见笑了。怎么了？谁还没中二过啊？啊！可这画中蕴含的气韵和精粹之力，根本不是普通修者能企及的境界啊！啊！依我看，是挺粗浅的，这发型，这服装，简直没眼看。师妹，你修为尚浅，不懂其中玄妙，不要乱说。真的很没品味吗？不可能啊！此人完全没有修道气息，为何画中的他却有着无边剑意？等等，难道是因为他的修为远在我之上，以至于我根本无法察觉，或者压根就是他在有意收敛气息？在下太玄圣地弟子陆无双，参见前辈。呃，他态度这么恭敬。不会是想不给钱，准备白嫖我的话吧？这位仙子，我只是一介凡人，可担不起这前辈二字。少套近乎，绝对不给你任何砍价的机会。凡人，坐拥如此之多的灵运道统，为何自称凡人？我懂了，这位前辈修为逆天，隐居于此，定自有深意。倘若我执意戳破，必定惹得高人不快。要赶紧把话圆回去才行。您有所不知，其实无双从小就喜爱书画，您的大作让我领悟颇多，自然担得起“前辈”二字。原来如此，呵呵呵呵，原来是真心倾慕我画作的小仙女一枚啊！不知是不是我躺平的原因，最近我的艺术水平突飞猛进，琴棋书画都犹如坐火箭一般飞速提升。不是我吹，灵根我是没有，但说起搞艺术，你们这些修仙的都输我爆了。不是我吹，灵根我是没有，但说起搞艺术，你们这些修仙的都输我爆了。二位可以随便逛逛，小店不止书画，日常用品也是应有尽有。多谢前辈，店家。你为什么在花盆里插空树枝啊？这是禅意盆栽。啊，店家，这些果子为什么皱皱巴巴，一点也不圆润？这是我的自知秘见。店家，赤眉女子为什么没有双臂，也不穿衣服？呃，嗯嗯嗯，因为她是世界上最美的女人。这尊塑像表面看起来犹如斯文，残破不堪。但其中却蕴含了说不出的美感。缺失的双臂，无论怎么补全，都达不到完美的境界。原来这就是世外高人的礼物吗？问这么多，到底买不买啊？这两根木叉怎么卖？啊、这个数。三。知道了，我这刚好还有几枚零食。一枚零食就能换出十两银子，这一次真是血赚。嘿嘿嘿，师妹且慢，前辈这般人物在此生活，想必是在凡尘练习，所以拿灵石交换，无异于是捅了娄子。三根手指是在暗示三生万物，而拇指与食指组成的圆，则为圆满，而且外圆内方。我明白了，这是在告诉我们，天意圆满，要给铜板，请前辈笑纳。啊！铜板有没有搞错啊？而且还只有三个。修仙之人怎么如此抠门？<笑>这个月又要喝西北风了。前辈，我还想买那幅画。哈、啊、哈，当当然可以。又是三个铜板，我画的那么精美，你是怎么做到只给三枚铜板的？仙子，请说好。神主，这可是修仙世界，仙子这条大腿一定要抱好。前辈，不知无双日后可否再来请教你一些关于书画的问题？前辈这层关系一定要维系住。<笑>仙子只要愿意，随时可以来。
师姐，你为何如此高兴？师妹，就在刚才的一个时辰里，我已经突破金元剑经的第七重境界了。什么？短短一会儿，你就完成了需要两百年的修炼？难道都是因为那个年轻好看的店主？没错，那位前辈是一位无上人物。我此次受他点化之时，也不知道是福是祸。走吧，我们先带新弟子回圣地。关于前辈的事，还需我仔细斟酌，再告知师傅他们。是。哟，燕先生来了，今天晚饭还是老三样。哎，不不，我今日赚的不多，两个小菜一壶酒即可。得嘞。嘿嘿，叶先生，我们魏家能出修仙的苗子，真是多亏了您啊。顾队长官太客气了，二愣已经走了，可不是嘛？凡是您教出来的孩子，都被仙门选上了。您是不知道，仙人们听到我家二愣魏忠贤这个大名，当场就愣住了。那是，此名可是我精心推算，承载了不少气运的。您虽然没有灵根，但还是有点文化的嘛。哈哈哈哈呃，我真是谢谢你了啊。叶先生，这是我们掌柜专门给您加的鸡腿。哎，这可是我用人格换来的鸡腿，一定要好好享用。啊！哎呦，叶先生被扑倒了！好大的一条黑尾狗！啊？黑黄？怎么是你呢？汪汪！真是，这一年你跑哪儿去了？<笑>好了，不要舔了，我们回家。啊、两年前，我在门口捡到了这条流浪狗。为了它，我还特地学会了做饭。啊、可这家伙根本就不领情，没过多久就跑了。黑黄，这才几步路，你把我的鞋都给舔湿了。你上辈子是条舔狗吧？啊？你去哪儿？呃，怎么一回来就又盯着这幅画呀？哎，还是老样子，害怕还要看，真是又菜又爱玩。我回房睡了，你不要总瞅那张画，不然你又要给吓尿了。哇，黑黄终于回来了。当初就不该受那只臭狐狸的引诱离开主人，否则也不会落得今天这副丧家之犬的模样。该死的赤火老贼，竟然联合几大妖王偷袭我！待我在主人身边修炼几日，定要让你们血债血偿。啊，晚上那个鸡腿一定不够吃吧？这儿还有点剩饭，吃饱再睡。还是主人对我好，我黑黄再次发誓，愿一辈子当主人的舔狗。啊，晚上那个鸡腿一定不够吃吧？这儿还有点剩饭，吃饱再睡。还是主人对我好，我黑黄再次发誓，愿一辈子当主人的舔狗。哎，这黑黄看着狗高马大的，怎么胆子却那么小？亏我还以他为原型，创作了那张黑黄图。哼、嗯，没想到竟是条舔狗，这个号算是让我练废了。我黑黄能有精力，全靠主人才能觉醒血脉。那、啊、这次回来的狼狈也没有给主人带什么东西，不如趁夜色出去给主人寻觅一份大礼。好挤啊！黑黄，你又上床了？啊？这什么触感？哎，这什么情况啊？我床上长女人了？哎，不对不对，我一定是在做梦。可是这个手感好真实啊！怎么感觉有人在拍我屁股啊？呃，美女，你你好啊！啊
。那，男人。好痛啊！原来不是做梦啊！说，你到底是何人？为何会出现在本工厂上？姑娘，我知道你很急，但是你先别急，你看清楚这床是我的。什么？你竟然绑架我！快将我送回去，否则我定将人将你斩首示众！冤枉嘛！听起来助人玩的好爽，好激烈呀！啊，这姑娘哪儿来的呀？怎么凭空出现在我床上？黑黄，你怎么让别人随便进门呢？不是随便，是我专门替你搞回来的。奇怪，我昨晚明明睡在驿馆，为何醒来却在这里？那个男人丝毫没有修道气息，不像是能避开骑士服冲冲防护的样子。他身边定隐藏着什么高人，待我试探一试<咳>。你给我过来！喂，叫你呢，你是听不见吗？还不快来接见！大胆刁民，竟敢无视我！哼，一个小贼还在这里附庸风雅，装上文艺了，看我今天掀了你的旗！这是，啊，好刺眼！这棋盘的气息为何如此浩大，仿佛天地奥义就在其中。呃、我的头好疼，感觉快要裂开了。人的棋局囊括无数大道和气运，别说你一个小小重击，就是化神和洞虚也不能直视。罢了，谁让你是我送给众人的礼物呢？这回就暂且帮你一次。啊、是那条大黑狗，它竟然能帮我破了这棋局幻境。是怎么回事？棋局不是已经破了吗？糟了，他修为太弱，又被迫承受了大道棋局的威压，导致身魂分离。这下我也救不了他了。破，搞定。哈哈，不愧是我，这残局算是解决了。还好主人出手了，否则这姑娘怕是没救了。啊、我这是出来了，啊，好险，差点把小命给弄丢了。这黑狗能帮我破了棋局幻境，想必修为已经到了妖王的级别。还有这人，若不是他出手，将我的魂魄重新打回体内。恐怕我早已陨落。能摆出蕴藏如此可怕力量的棋局，抬手起落间就能逆转生死，还驯养了一只妖王境的黑狗、啊。难道这就是古书中提到的影视大能？姑娘，你没事吧？他一直盯着我做什么？让人心里直发毛。我刚才不禁打了他。还将他从屋子里赶了出去，这可怎么办啊？姑娘看了棋盘这么久，想必也喜欢棋艺吧？不如你我对弈两手，如何？对对弈？刚才看一眼小命就快没了，如今要我对弈，莫不是想惩罚我吧？晚辈棋艺拙劣，不敢在前辈面前班门弄斧。哈哈，无妨，这么多年我无事可做。也只能钻研这等奇迹淫巧罢了。无事可做，他都不用修炼的吗？难道他的修为已经到达巅峰，面无可练了？还不知你叫什么名字，又从哪儿来啊？尚不知此人底细，还是先别说出真实身份，省得给父皇招惹祸端。小女子燕冰心
，是燕国帝都人士。看姑娘样貌气质均不俗，想必也拜入仙门了吧？未曾拜师，只是跟家中的几位护院仙师学习而已。原来如此。几位仙师而已，老子连仙都修不了，真是旱的旱死，涝的涝死、啊。在下叶长青，与燕姑娘相逢一场，也算有缘。俗话说，人生如棋，不知姑娘的下一步，准备如何落子？这妹子背景有点大，不好意思直接轰她走，还是委婉的点点她吧。人生如棋。如何落子？又来了，还是刚才那股天机道的气息。不过不同于上次强横的怒意，这次仿佛对我友好了很多。啊、感觉纯粹的气运正关注我的身体，我我要突破筑基了。英、嗯、姑娘。燕姑娘，哎，罢了，这些修仙之人好像有点那个大病啊！竟然真的突破了，只是一句话和一盘棋，就给了我这般机缘。叶先生，敢问您这是什么棋局？只是我闲来无事，随手拿来自娱自乐的而已。如果非要给他起个名字，那就叫。五子棋吧。五子棋，为何我从来没听过此种棋道？我明白了，五子指的正是金、木、水、火、土五行，怪不得会蕴含那么强大的气运之力。啊！小丫头，众人的棋局你把握不住的，再陷进去，小命就没了。再让我看一眼，就一眼。依我看，那个小石阵就该被除名。归属在我灵剑峰下几百年，都选不出一个好苗子，真是太废了。元剑师弟，你先冷静点。哪里废了？元剑师兄，不要乱说。小池阵千万年前可是我宗老祖飞升之地。就是，有时候多从自己身上找找原因。有没有认真修炼？境界长没长？不要总是甩锅。看你是看热闹不嫌事大，这地方给你，你要不要？这件事不给我解决，今天我就不走了。用不用给你搭个帐篷啊？启<笑>禀各位师尊，今年新入门弟子的名单出来了。师弟呀、啊，你先消消气，这选拔结果都出来了，要换地儿也得下一届了。哼，进来吧。是，太玄圣地万年难遇极品双灵根，连续三十年蝉联太玄圣地最帅之圣子，李长明，见过各位师尊。长明啊，跟我们就没必要搞这些虚头巴脑的东西了。是啊，你拉裤兜的样子我们都见过。<笑>嗯嗯，不隆重出场，观众怎会记住我？好了，说正事儿吧。呃，本次太玄圣地收徒共一百八十人，包括下品灵根一百人，来自长阳、东来、安邑，嘿、哎、嘿，都是我们广泽峰门下属地。恭喜九居师兄，又是大丰收啊！中品灵根七十二人，出自溧阳、山桑、云梦。哎，我楚云峰就是争气。不会有人的属地连中下品的灵根都不出吧？不会吧？不会吧？你们两个真是欺善无也，都别来老夫！什么狗屁老祖飞升之地，今日我就要把那小池镇夷为平地！此外还有上品灵根一人，极品灵根七人，皆出自小池镇。小池镇，啊，正是。<笑>恭喜圣主，我们太玄圣地喜获高徒。这。这不可能！小池镇灵脉断绝已经几百年了。是啊，怎么会出极品灵根？怎么，你们看我灵剑峰站起来了，很不爽吗？圣主师兄明剑呐，这其中定有猫腻。等一下，以往的新晋弟子都叫什么阿猫阿狗
。但你们看小石镇这七人，每个人的名字都非同凡响啊。魏忠贤，颇有几分儒家的真意。这李淳风又有几分道家风范。难道点化这些弟子的是哪位儒道双修的大家不成？魏忠贤，颇有几分儒家的真意。这李淳风又有几分道家风范？难道点化这些弟子的是哪位儒道双修的大家不成？这是天佑我林剑风啊！商主，依我看，这小池镇绝对有蹊跷。嗯，此番孕育出如此多的天才，我思来想去，只有一个可能，那就是祖师飞升归来，点化了这些孩子。这真的可能吗？师弟莫慌，看看新弟子天梯试炼的结果，再做定论吧。也是，天梯试炼历来就是检验弟子资质的。即便是当年身负极品双灵根的长明，都花了七个时辰才登顶。您记错了，是六十零三刻。呃呃，元剑师兄，若你那些弟子连天梯都过不去，灵根再好也是白搭。嘿嘿嘿，是谁酸了？我不说。林剑峰弟子，陆无双求见。无双啊。你不去盯着天梯试炼，来此所谓何事啊？回圣主，无双携小池镇的七位弟子前来觐见。荒唐！新晋弟子就算天资过人，也不能不经试炼就直接入门。你难道不知道吗？圣主误会了，弟子也是刚到此处，却发现他们早已通过天梯试炼，在此等候多时了。你说什么？早已通过？你们几个还不快给圣主和师傅请安！弟子李淳风、李清照、范仲渊，还是给圣主和师傅磕头了。好孩子，快起来，重铸林剑峰荣光，汝辈义不容辞啊！淳风，你过来，让我探查一下你的灵根。哦。这是先天气运滋养出的后天灵根。圣主，何为先天气运、后天灵根？修士修炼到至高境界之时，便能产生与大道共鸣的先天气运，而后天灵根者，需自幼受先天气运滋养，再以大道之力点化，方可形成。几千年来，我们五大圣地一直都想联手打造出一处拥有先天气运之地，都以失败告终。可这小池镇哪儿来的气运道场，居然能滋养出如此多的好苗子？看来小池镇上那位高人的修为深不可测呀！若能让老夫瞻仰一番，此生也无憾了。连圣主和诸位长老都如此惊叹，叶前辈的修为真是通天彻地。元剑师弟，先将这几位新晋弟子带回你的灵剑峰去吧。啊，好嘞，我们走。无双啊，我观你周身剑气充盈，此次前往小池镇，定是遇到了什么机缘吧？不敢欺瞒师傅，弟子如今已经突破金元剑经的第七重了。第七重？你开什么玩笑？你前几天才突破第五重，怎么可能这么快就连升两重？你是不是服用什么禁药了？师傅，您说哪里话？我怎么可能服用禁药？<笑>呃，是为师失态了。那想必你是在小池镇遇到机缘了吧？是的，我无意间找到了小池镇那位前辈的隐居之所，还得了一幅前辈的真迹。弟子瞻仰后，便自行突破了。哦，快让为师看看！好，好刺眼的光芒！这世界怎会有蕴含如此纯净之力的剑道？长明啊
，你是我宗圣子，小石镇这次出现得道大能之事，你怎么看？回师尊，从高人的举动来看，他对太玄圣帝并没有恶意，所以我猜测只是恰好在此隐居而已。嗯。倘若真如我所料，是先祖下界，太玄圣地必将有大机缘呐！圣主师兄，圣主师兄，我有要事禀报。师傅，等等我。元剑师弟，你不是带着几位新晋弟子回去了吗？哦，对，你竟然突破了化神！你已经在河道境停滞了两千年。怎会突然突破？那都不重要，你先看看这个，一幅画，有什么特别的吗？这，这是神炼成道，剑神合一，这是什么法宝？竟能蕴含如此磅礴的剑意？我的头，好痛！圣主，请您快把画合上。神炼成道，剑神合一，这是什么法宝？竟能蕴含如此磅礴的剑意！圣主，请您快把画合上。收。元剑师弟，此物你从哪儿得来的？无双，还是你来说吧。是，回圣主，这幅画卷正是小池镇的那位前辈高人所赠。此外，前辈还应允我，可以随时前去求教。什么？<笑>好啊，好啊！圣主何故发笑？我校事情果然如我所料啊！无双，你可知这位大能为何会应允你可以随时去求教？弟子愚钝，请圣主示下。说明这位大能十有八九就是我宗飞升上界的那位老祖，并且他老人家暂时不会离开小池镇。如此一来，我太玄圣地要再次起飞了！<笑>恭喜圣主，恭喜圣主！另外，我宣布，从今日起，灵剑峰真传弟子陆无双便是我太玄圣地的圣女。什么？哎，听说了吗？灵剑峰的陆师姐被册封为圣女了。原本以为长明师兄是清净的圣主接班人，这下可难说了。师姐，圣主真的想让你顶替长明师兄的位置吗？不知道，我只是个单属性灵根，没有成为圣女的资格。圣主这次册封，想必是看中了叶前辈给我的承诺。嗯，这样啊，你连圣主都觉得那个好看的店长很厉害吗？那是自然。叶前辈修为高深，早已超脱世俗。虽然我现在的能力不足，但只要向叶前辈多请教几次，我定能真正拥有成为圣女的资格。为什么？啊，苍天啊！为什么要这么对我、啊？李师兄，你没事吧？我有事，我有大事。我的心好冷啊！<笑>师兄别急，圣主想必是看在小池镇那位师祖的面子上，才封了无双师姐做圣女。对啊，我怎么没想到？<笑>不就是一份机缘吗？他有的，我也一定能有。嘿，剑来！我身为极品双属性灵根的天才，师祖必定更加赏识我。若他肯指点我一二，那无双师妹也对我再无威胁啦！哇，前辈举手投足间都散发着道韵呢。燕姑娘，你一直盯着我做什么？啊啊、没事没事，前辈您家您的，我就看看。呃，这姑娘怎么回事？
，赖在我这里不走就算了，一天到晚还奇奇怪怪的。燕姑娘，你在这里做什么？我来给您请安。燕姑娘，你不必打扫卫生的。没事，我不累。燕姑娘，柜子都快让你擦掉皮了。没事，这都是我应该做的。事出反常必有妖，难道他想白嫖我的东西？哼<笑>，叶先生，喝口水吧。还是说，他已经爱上我英俊的外表，无法自拔了？嘿嘿。哼，算他有眼光。严姑娘，一会儿随我出去买些食材，我给你露上一手。先生，出来买菜啊！是啊，不愧是前辈，举止优雅，风度翩翩，走到哪里都受人尊敬。老板，菜怎么卖啊？八文钱一斤。八文？你这菜叶是金子做的，还是菜根是金子做的？你嫌贵，我还嫌贵呢，就说你要不要吧。哇，连吵架的都如此清新脱俗，真的让人很难不爱呀、啊。叶先生，今天要点什么？来两斤上好的五花。好嘞。哎，您的肉拿好，多谢。今天带着夫人一起逛街呀、啊？啊？夫夫夫人？哈哈，您想多了，燕姑娘只是我的客人。哎呀，您跟我就别藏着掖着了。听您隔壁的王婶说，前几日你们在家折腾的动静老大了。呃。燕姑娘，小池镇民风淳朴，语言直率，还望你不要介意啊。呃，呃，没关系，没关系。黄土户真是满嘴跑火车，万一惹到了这位黄土大小姐，歹人把我扬了怎么办啊？夫人，嘿嘿。妈妈，那几个人长得好怪啊！别乱说，咱们快走。你确定黑黄就躲在这个镇上？妈妈，那几个人长得好怪啊！别乱说，咱们快走。你确定黑黄就躲在这个镇上？老大，准没错，我嗅到那丝的气息就在前面的那家店里。好，只要将黑黄这个卑鄙无耻的家伙带回去。赤火王定会好好犒劳哥几个的。这泼天的富贵终于轮到咱们了！<笑>小黑子，老子滚出来！爷爷们来送你归西了。蠢猪，你们胆子不小啊，竟敢追到这里，路走窄了。你已经被打坏原形了，还装什么？小的们，给我上！哼。在主人的道场里，就算赤火老贼来了，也是个渣渣。本来我还想放你一马，你却踢坏了我主人的门，那就别怪我手下不留情了。怎么回事？大哥，救命啊！我腰带碎了。燕姑娘，今日采买已经齐全，我们回去吧。嗯，好。对了，你还没告诉我，那晚你为何会睡在我床上？我也不知道是怎么回事，睡着睡着，只觉得身上痒痒的，一睁开眼睛就看到叶先生在摸人家。哎，停停停停停！你别乱说啊，我可什么都没做。我明白，叶先生这等人物，自然对那些龌龊的事情不感兴趣，所以。你我的相遇，定是上天的安排。他是不是误会什么了？你这位男人，我对那些事情还是很感兴趣的。只可惜我没有修为，面对黄都的豪门大小姐，实在是不敢下手啊。果真如师傅所说，小池镇的灵脉被重新激活了。那气域最浓厚之处
，定然就是师祖的隐居之所。找到了，就是这里。长青杂货铺。这牌匾中竟然蕴含着如此强大的力量，连我都只能勉强承受。看来是来对地方了。太玄圣地圣子李长明，求见我宗先祖。啊啊啊啊！怎、啊、么回事啊？难道他老人家出去了？虽说贸然进入先祖府邸不妥，但此行一定要有所收获。哇！这群蠢猪真是找死，竟然主动送上门来！完蛋，刚才大家把屋里搞得这么脏，主人要是回来，我可没办法交代呀！太玄圣地弟子李长明，前来拜见。满地的大妖，还有一尊妖王，这这是什么情况？嘿嘿，来的正好，小子，你想活还是想死？我我我想活。好，你就留在此处，一会儿主人回来，若是问起这一地猪妖的来历，你就说是你带来的。若是说错半个字，你你你放心，我一定按您教的说。我回来了。飞黄，你有没有好好看家呀？哇，有人进来了！这妖王，他是又要开杀戒。好了，呵呵别舔了。这是怎么回事啊？连妖王都不惧怕，难道此人就是隐居在此的先祖前辈？让你别舔了，给我坐好。哇，哪儿来的这么多野猪啊？这位公子，是你带来的吗？呃，其实，嗯，你说的没错，就是我带来的。原来如此，不过小店虽然偶尔收些山货，但野猪并不在营业范围啊。奇怪。为何从他身上感受不到一丝灵力波动？难不成我想多了？这是个冒牌货！放肆！竟敢诋毁主人！信不信我宰了你？啊、你给我老实点！哈，公子莫怕，这是我养的宠物狗，虽然蠢了点，但它不咬人的。如此恐怖的妖王，竟竟是他的宠物！没错，肯定是了。在下太玄圣地弟子李长明，参见先祖前辈。不是吧？怎么又是太玄圣地的人，还叫得这么亲？准没好事啊！在下太玄圣地弟子李长明，参见先祖前辈。不是吧？怎么又是太玄圣地的人，还叫得这么亲？准没好事啊！不过这几头野猪倒还算肥硕，卖给王屠户，一头也能值个七八两。呵呵，前辈为何还不叫我起身？难道是因为我擅闯了他的府邸，惹他不快了？啊、完了，他不会是要处置我了吧？李公子不必行此大礼，快快请起。你今日来此，也是和之前的仙子一样，想要字画吗？啊？字画？难道就是无双师妹给师傅看的那种极品圣物？啊，没错，请您赏赐晚辈一副墨宝。哈哈，赏赐什么的太夸张了，这边请。哼，既然对方送了这么多的野猪，那我就认真对待一下吧。咦，想不到，只是莫名其妙背了个锅就能拿到圣物，想必是因为。前辈看出了我不凡的圣子身份，<笑>李公子，有什么想要的字吗？我帮你写。<笑>这波血赚。喂，小子，主人问你话呢。你
给我清醒一点！啊啊，痛痛痛！嗯，你怎么了？呃，没事没事，您尽情发挥就好，我不挑。好，那就献丑了。叶先生，东西放好了。嗯，好，我做完这幅字就去处理。前面要写字，等一下，我来帮你抹墨。哼，那就麻烦燕姑娘了。起来，起来！碍事的家伙。之前我只看前辈的棋局便收获颇丰，倘若是书法，又会蕴含着什么样的大道神韵呢？真是让人期待。前辈要开始了。这或许，是我此生仅有的一场造化。生境，前辈的境界已经达到如此地步了吗？如此辉煌壮阔的气象，仿佛让人身临其境。啊，我感受到了，前辈提笔落墨间，流淌出无限的真意与清气，温暖的包裹着我。啊，还有这宏大的剑韵，那那是。仙人的真言完成。哎，几天没练，都有些生疏了。嗯？啊、前辈，不要啊！叶、啊、先生，我受不了了。你们两个在耍什么宝啊？喂、啊。我说李公子，你今天这样发癫已经有两三次了，有病要抓紧治啊！前辈就是我的药啊！啊啊晚辈的意思是，前辈境界超凡，观您落笔，获益良多。<笑>雕虫小技，上不得台面。啊、终于来了个识货的。送给你了，呃，谢前辈。还请前辈为这幅字赐名。嗯，既然是为了酬谢你带来的厚礼而作，干脆就叫厚礼谢。厚、啊、礼谢，厚意为厚德载物，礼象征意为礼尚往来。不愧是飞升上界的大能。这名字蕴含大智慧啊！但前辈所赠的字中，蕴含的是无上剑韵。我跟随圣主师尊修行的却是长生道。啊！难道前辈是在暗示我，之前的修行都是错的？这、呃啊……难怪这些年我的修为一直停滞不前。原来，适合我的，竟是剑道吗？剩下的我就帮不了你了，你带回去自己想办法吧。啊，前辈这是在提示我，尽快认清本心，想好出路。今日提点，晚辈牢记在心。回去定会好生考虑。呃，这家伙又发什么癫啊？我只是让他把字带回去自己装裱而已。师尊，长明啊，你也老大不小了，怎么还是毛毛躁躁的？啊、师尊，弟子不小啊！发生什么事了？你一定早就看出弟子无法胜任圣子一职了吧？哎，长明从小就是按圣子来培养的，如今突然多出个圣女。他心中煎熬也是正常啊。哎，长明从小就是按圣子来培养的，如今突然多出个圣女，他心中煎熬也是正常啊。长明啊，立无双为圣女这件事儿，你也不要想不开。呃、啊，不，不是，师尊，我我不是这个意思。啊
，只是隐居在小池镇的那位前辈对无双亲眼有加，愿意随时指点他修行。那个师尊，前辈修为高深莫测，太玄圣地说不定也早已在他的监视之下，为时不得已才出此下策。啊啊、师尊、啊，师尊，你听我说啊，长明。不必多说，师尊都懂。这两天辛苦你了，希望你明白为师的良苦用心呢、啊。师尊，弟子明白，但是请您先听我说话。好，您说吧。其实，弟子今日已经去见过那位前辈了，已经去见过那位前辈了，见过那位前辈，见过那位前辈。鲁莽，师尊。你打我做什么？高人隐居，很显然是不愿意被人打扰。你这样贸然前去，万一惹怒了他，会给咱们整个宗门带来灾难呢、啊。但前辈并没有生气，反而赠送给了弟子一幅字。什么？快拿来我看看。啊、师尊，请看。如此平平无奇的一副卷轴，完全不如无双那丫头的那幅精美呀！看来前辈不过是敷衍一下长明这傻小子，还真信了。呃，师尊，前辈还在这幅字中给了弟子暗示，似乎我的修行之道选错了。胡说！你的体质生来就是为了修行长生道，定是你误会了他老人家的意思。可是这幅字中的确蕴含了无上剑韵呢，我看看，这这这这这这，小小的一张宣纸，竟然真的蕴含了剑道的法则与奥义，是老夫格局小了。无双的那幅画，虽然也包含着无上剑韵，但根本比不上长明的这幅浓烈呀。难道说？前辈真的认为长明他更适合修习剑道？师尊，徒儿到底该怎么办啊？长明啊，你听为师说，你刚才说的没错，前辈的确是在暗示你在剑道上的造诣比无双那丫头还高啊！你我即为太玄圣地的圣主和圣子，绝不能忤逆前辈的意思。啊，所以师尊是说，从今日起，你便以机变偶不变，符号看象限这句真言为剑心本源，改修剑道吧。是。圣主师兄，这么着急传我们过来，是有什么要紧事吗？我唯一的徒弟呀、啊，这是要我绝户呀、啊！呃，师兄这是怎么了？大概是昨晚练童子功走火入魔了。<笑>好了，都安静点。今日老夫叫你们前来，是有两件事想说。哦，第一，回去警告门下所有弟子，未经允许，任何人不准私自前往小池镇，打扰叶前辈。就算要去拜访，也要由无双丫头代为引荐。第二，一个月后就是十年一度的太玄紫青两大圣地的会武了。今年比赛的地点定在我太玄宗，所以这段时间各位务必督促弟子们勤加修炼，切莫懒惰。圣主师兄，你还是担心担心你自己吧。弟子们尚且有输有赢，可你的棋艺和徐晴天比，可是从未赢过呀！<笑>是啊，师兄，最该勤加修炼的是你吧？啊！<笑>胡说！这次老夫定能赢过那厮。我说你就别装了，打不过你可以请外挂呀。此话怎讲？求教叶前辈啊，在你眼里那些高深莫测的棋局，在他老人家那儿就是些小儿科罢了。对呀、啊，既然如此，我便去小池镇向前辈讨教几招，我看行。嘿嘿嘿嘿，这波稳了。
星元剑拳。不错，不错啊，无双侄女。想不到你这金元剑诀第七重已经如此熟练了，参见圣主。老夫这次来是要告诉你，你的圣女册封大典就定在太玄紫青会武结束之后举行。是，弟子紧听圣主安排。那个，嗯、其实还有一事。那个。嗯其实还有一事，圣主请说。你觉得小池镇那位前辈的脾性如何？叶前辈接人待物谦逊温良，儒雅随和，脾气是一等一的好。傻丫头，那是先祖看上了你的资质，才会对你青睐有加。对我青睐有加。其实是老夫准备前去小池镇一睹高人之姿。稳妥起见，还是想请你作为介绍人和我同去。记住，在高人面前，切莫称呼老夫圣主，免得乱了尊卑。就说我是你的家中长辈吧。是。想不到这么快，就能再次见到叶前辈了。真当是扫地，明明是拿我当空气净化器使啊！嗯，依烟小姐，休息一下吧。哎、啊，没事的，叶先生，我觉得不累。我不要你觉得，我要我觉得，所以还是休息一下吧。叶、啊、叶先生，这是心疼我了吗？那我去做午饭。哎，姑奶奶，你还是坐下吧。啊、呃，好的。哇，叶先生对我真好。上次一个不留神，差点让他把家给烧了，绝对不能再让他靠近厨房。这哪是客人，分明是来了个祖宗啊！玉灵符显示，九殿下就在此镇上。哦，哦，我们走。啊？怎么回事？玉灵符怎么突然不亮了？莫慌，小池镇是附属太玄圣地的灵地，应该是布下了什么禁制。不过据说小池镇。灵气枯竭已有百年，为何本座却感受到这里到处都充盈着大道之力？难道是灵脉复苏了？这可是大事啊！现在没空在意这些，九殿下已经失踪半月有余，当务之急是要快些找到他，否则你我都要人头落地。府主，既然玉灵符失效，需要属下挨家挨户搜寻吗？自有方法。探灵术，果然没错，是九殿下的皇族气息。老夫先去看看，你们守在这里，不要走动。是。气息进入了那家店铺，看来贼人是将殿下掳到了此处，那就别怪我手下无情了。大胆！什么？大？何人敢对本座动手？若是老夫没看错，阁下应该是大燕国骑士府府主刘天吧？正是，想不到在此竟然能遇到太学圣主，有礼了。哼，阁下今日到我宗地界内，可是忘了太玄与大燕互不干涉的约定？呃，圣主误会了，并非我故意违背。而是为了寻找失踪多日的九殿下，不得才来到此处。荒唐！你们九殿下怎会在此？刘冷，你怎么在这儿？九殿下，您怎么这副打扮？你没搞错吧？这不是个扫地的仆役吗？何人如此大胆，居然敢将殿下拘禁在此做粗活？难道是叶前辈？将公主扮成扫地的仆役？
果然高手都有一些奇怪的癖好。九殿下，这里是太玄地界，你我不便久留，咱们先行离开，事后老臣再派人来将那贼人碎尸万段。好你个柳天，竟敢对我太玄宗老祖不济！放肆！还不快给我住口！殿、呃、下，您打我干什么？你这般口出狂言，是想断了我大燕传承万年的国运吗？九殿下，大燕国运自有陛下和老祖庇护，你修为尚浅，便被什么江湖骗子迷了心窍。江湖骗子，柳府主好大的口气！你可知此处住的是什么人物？哼，难道是你太玄的开山老祖不成？哼，你说对了，你当我是三岁小孩？嗯，好吵啊，还让不让狗睡觉了？啊啊！来，来扰本王清梦，真是胆大包天！是谁在门口乱叫？啊？不知道什么叫做起床气吗？就是妖妖王，此处为何会有妖王出没？几位别怕，这是。殿下快走，老臣想办法拖住他。若是今日老臣陨落，来世还做殿下的仆人。刘府主莫要煽情了，先联手将他逼退，绝不能牵连镇上的百姓。好。两个老东西自不量力，那就让你们知道本王的厉害。刘府主莫要煽情了，先联手将他逼退，绝不能牵连镇上的百姓。好，两个老东西自不量力，那就让你们知道本王的厉害。起阵！黑皇，你又皮痒了是吧？跟你说了多少次了，最近风头紧得很，乱咬人的狗可是要无害化处理的。哦，人家知道了呢。竟敢训斥妖王，这位年轻人到底是何许人也？不会就是叶前辈吧？呃，抱歉啊，二位，我养的宠物没有吓到你们吧？宠物？妖王也能当宠物吗？果然没错，他就是叶前辈。无双见过叶前辈。哈、啊，原来是陆仙子啊！今日不见，今日为何而来啊？这位是我家中长辈，看过您的画作后十分崇拜，今日特来拜访。老夫何长玄见过叶前辈。老先生快请起。仙子的长辈，那肯定也是修仙之人了。纵使我没有灵根。奈何画技超群，也担得起你这仙风道骨的长老喊我一声前辈。<笑>袁姑娘，你身边这位是？<咳>老臣乃是。老柳，他叫老柳，是我家中的管事，来此地找我的。<笑>太好了，我终于把你盼来了。啊？你是来接你家小姐的吧？是，是的。那就好。嗯嗯，几位远道而来，不妨进来喝杯茶，如何？来了，我的机缘来了，请。这是怎么回事？这难道是传说中只有最精纯的道运才能自行生成的防护禁制？这种强度的禁制。只有上古圣物才能做到吧？无双和九殿下修为尚浅，倒是不被屏障所排斥。我们两人该如何是好啊？嗯，二位为何不进来？老夫也想，可老夫做不到啊。这是怎么了？年纪大了，走路不稳，走路不稳。<笑>是啊，<笑>屋舍简陋，诸位不要嫌弃。太玄圣主，这间小院，嗯，确实出乎意料
，父皇有妖王黑狗，还有上古妖术，就连桌椅板凳都充满盗玉营帐，我不是在做梦吗？吗几位先随便坐，我去取些茶来。关于这位年轻的前辈，长贤圣主，你怎么看？我此前就知道他乃是高人，可未曾想竟是到了如此程度。我背后的这棵妖树，起码也有万年修为，如今如此随意，种在这座小院里，光是坐在它下面，我都被压迫的喘不过气来。<笑>坚持，这一定是前辈对咱们的考验。嗯，那是棋盘。果然不出我所料，叶前辈对棋道也有研究，真是天助我也。啊，老先生，万不可靠近啊！有何不可？这，这是黑白二字的排列，好似想要教会老夫什么。日有短长。月有生死，水无常行。不好！这这,这强悍的灵力，老夫完全承受不住啊！难道今日就要陨落在此了吗？喂喂、啊！多谢前辈救命之恩。嗯？前辈，敢问这盘棋是什么阵法？阵法？这就是一盘和棋啊！和棋，真是个好名字啊！看似黑白两子对峙，其中却暗藏动静、阴阳之道，而对立即是平衡，即是相合。底蕴如此深厚的棋局，世所罕见啊！呃，这俩老头说什么呢？和棋不就是双方平局吗？有什么好分析的、啊？韩胜没什么好茶叶，只有这些土茶叶，还请各位不要嫌弃。前辈客气了，叶前辈这样的绝世人物，还能自己制茶，想必对茶道也是颇有研究。幸好我带了宗门传承下来的悟道茶，待会儿送给前辈，定能与前辈拉近关系。这悟道业乃是修道神物，虽然只是碎屑，也是万金难求。想必前辈定会喜欢。这这是什么东西？我没看错吧？啊，竟然是整片的悟道业！这这是什么东西？我没看错吧？啊、竟然是整片的悟道液！我、哦、还好没拿出来，不然岂不是折辱了前辈？没想到这世界上还有完整的悟道液存在，奢侈，太奢侈了！这就是高人的手笔吗？第一别过水，叶子表面的灵气都被融入了水中，此时的茶汤。定是饱满浓郁，精纯至极呀、啊！嘿，到了，前辈。呃，怎么了？那那杯就这么到了。好、啊，那杯是头道水，去去茶叶浮土而已，不好喝。暴殄天物啊！几位现在可以尝尝了。这茶灵气冲天。只是拿在手中，就让人止不住的颤抖，就连飘出的香气，啊、都让境界有所松动。啊，他们怎么不喝啊？啊，对了，他们不是修仙大佬，就是出身名门，平时喝的想必都是茶中极品。我这种土茶，他们应该是瞧不上吧？呃，各位，若是觉得我这土茶难以下咽，放下便是。不用勉强，前辈所赠宝茶，我们怎敢嫌弃？我们这就喝，这就喝！同<笑>体、啊、舒畅至极，不愧是悟道夜泡的茶。
感觉仿佛轻舟已过万重山呐、啊！这些是、啊，好爽！怎么喝杯茶都跟喝了春药一般？啊，不对，这杯茶下肚，我的修为竟然精进了两层。老夫也感觉自己似乎精进了百年修为。啊哈哈哈哈！两位对这茶味道可还满意？这茶当然是世间极品，可前辈为何还要发问？这一定是在考验我们的资质，切不可妄言。回前辈，茶水甘甜，回味无穷，令人心境似乎都蜕变了一般，玄妙至极呀、啊！哈哈哈，没错，这绝对是我有生以来喝过的最好的茶。我怎么感觉这二人在联手耍我呀？啊、好强的威压！难道我答错了？<笑>罢了，你们喜欢就好。叶<笑>前辈，老夫有东西想送给您，此物是老夫家传之物，若是您看得上。就当是这几日您照顾我家小姐的答谢吧。哎呀，来就来吧，还带什么礼物呀？那我就不客气了哈。切，这次出门出得急，没带东西，竟被这老家伙抢先了。让我看看是什么好宝贝。这，这是玄冰珠。玄冰珠乃是出自数万年极寒之地的宝物，羽力大小的一颗，就蕴含着巨大的能量。这颗更是有苹果大小，看来你这是下了血本了。那是，送前辈的礼物，自是不能含糊。可这玄冰珠虽然能助冰灵根的修士提升修为，但对于其他修士，一旦接触，轻则寒气入体，沦为废人；重则身亡命运。纵然我是冰灵根，面对这么大一颗，都已经感觉寒出骨髓了。啊，好大的一颗珠子啊！前辈，危险啊！哇塞，好凉，这个东西好像会自动制冷哎。嗯，不错不错，这个礼物我很喜欢。夏天若是拿着小冰球做些冰镇瓜果，应该很好卖。小冰球，冰球这可是我等根本不敢触碰的至宝，在前辈手中仿佛玩具一般。叶前辈。小姐在府上叨扰多日，感谢您的照顾。<笑>今天我就带她离开这里了。哦，这样啊！既然收了礼物，还送走一尊大佛，真是双喜临门。哈哈哈叶小姐，想不到我们这么快就要分别了。叶先生，您放心。你对冰心的情谊，我都明白，所以我决定了，本姑娘不走了。啊，不，不走了。没错，冰心绝对不能辜负您的厚爱。六老，你回去告诉我爹爹和娘亲，让他们莫要挂念。等我想回去了，自会回去。什么？嗯，既然如此，不完蛋。这老头好像真的想同意，再不想办法就来不及了。嗯嗯，燕姑娘，父母为大，你若是真喜欢待在我这里，过段时间再来就是。是啊，像老夫这般年纪，双亲早已化作了一捧黄土啊。嗯，可是。这样吧，我送你一首诗，希望你能明白父母的心意。这样吧，我送你一首诗，希望你能明白父母的心意。萱草生堂间，游子行天涯。辞青倚堂门，不见萱草花。短短几句，就勾起了我记忆里尘封的往事。<笑>如此诗篇，那些自称文圣的老家伙们
，望尘莫及呀、啊。殷先生，我明白您的意思了，冰心这就回去。那太好了，这首诗就赠与你留个纪念。多谢叶先生。那可是极品圣物啊，前辈竟然就这么轻易的送给了那丫头。人家也好想要啊！二位慢走。哎，想我来这个世界已经五年了，走过最远的地方，就是太玄山的山脚下。如果不是过于清贫，我也想去那皇都看一看呐、啊。叶前辈已经真知我等不敢想象的境界，竟然还会为小辈的离去而落泪。真是个至情至善之人呐、啊！这也许，就是真正的大家风范吧。嗯，那是什么？是这幅画在发光？不对，这不是普通的画，这不正是我太玄圣地吗？啊、竟然将我吸入了画中天地！远处那是太玄主峰大殿，只是远远看一眼就能感受到气运萦绕，天道必要。这是前辈以天地为耻，以道运为末，馈赠我太玄无数福泽呀！怪不得这次不仅能招收到如此多的修道天才，人间师弟还提前千年晋升化神，说不定连老夫这一世都有望修成正果，飞升上界呀！圣主，圣主，您这是怎么了？果然，果然如我所料，叶前辈就是我宗师祖啊！<笑>真的吗？错不了，老夫已有十成把握。刚才老夫神魂入画，看到一片气运所化的五色祥云，化为五色祥云的气运。没错，气运这东西本身就极难驾驭。若是想将自身气运转移他处，更是难上加难。稍不留神，便会遭到反噬，轻则修为受损，重则直接陨落。竟然是这样！试问，叶前辈为何会冒着如此逆天之险，以无上神通庇佑我太玄圣地？真相只有一个，他就是被咱们宗门供奉数载的师祖啊！和、哦。你们是在看我的旧画吗，前辈？我有一事请教。<笑>但说无妨。您画中之地是太玄山吧？呃，居然被发现了吗？没错，我所画之处正是太玄山。五年前，我曾去那里游览了一番。登上太玄山之后，忽然心有所感，于是便创作了这幅。太玄长青图。如今再看这幅旧作，感觉似乎少了一丝意境，所以趁着今日得空，又添上了几笔。原来前辈五年前就已经在此了，那为何我宗近五年频频倒霉？我想修仙，求求您收了我吧！谢谢好吧，大佬，我一定会长出灵根的。快走开！你这种废物，我们是不会收的。大佬，收了我吧。喂，你有完没完？大佬，钻狗洞也不行。没想到修仙之人如此暴力，不收就不收，居然还动粗。画个王八诅咒你。嗯。往事不堪回首啊！不知你们可会饮酒？我想与二位共饮几杯。机会来了，前辈，老夫正巧有一壶极品佳酿，若是前辈不嫌弃，可以尝尝。这个味道，难道是又生长在万年雪山的莲花酿造，千年才成一坛的雪灵酿？前辈，老夫正巧有一壶极品佳酿，若是前辈不嫌弃，可以尝尝。这个味道，难道是又生长在万年雪山的莲花酿造，千年才成一坛的雪灵酿？没错。
只要前辈有兴致，这点东西又算得了什么？好，好，好，我这就去准备一些下酒菜。今日咱们不醉不归。二位久等了，最后一道菜来了。这是麻椒野猪肝，这是烟熏肉片，还有鲜炖里脊肉汤。食材绝对新鲜，保证没有科技与狠活。快尝尝。哇，好香啊！前辈真是好手艺呀、啊！不对，这不是普通的佳肴。难道饭菜里也能有道韵？不是，充满了灵力。如此精粹的灵力，绝对来自一头顶级大妖。你们只看不吃，是这道菜有什么问题吗？不是，这道菜太过于珍贵了。啊！修仙之人连猪肉都吃不起吗？大妖做成的料理，再配上老夫的雪灵酿，哇、哦，赛过活神仙哟！我怎么感觉头好晕啊？哥、嗯，刚吃一口就倒了，我这菜里没方安眠药啊！此等极品灵肉，连老夫都要小口品尝。你这丫头竟敢直接一口下肚，真是鲁莽！叶前辈，小女不胜酒力，你不用管她，咱们喝。呃，好吧。呃、看，何老，这酒尝起来有些草药香味，应该颇具养生功效吧？<笑>前辈果然慧眼如炬，此乃我收藏多年的佳酿。嗯，正所谓无事不登三宝殿，你今天专门到此，又拿出了这养生酒，一定是看上我店里的东西了吧？竟然被识破了，<笑>那晚辈就不藏着掖着了。叶前辈的那幅《太玄长青图》，简直是鬼斧神工啊！不知前辈可否？哦，原来是想要那幅画呀！今天喝的高兴，这幅画送你了。送送我了？我原本以为前辈会提出什么要求，还做好了跪地求他赠画的觉悟，结果却如此轻易的赐给我。难道前辈早就识破了我太玄圣地圣主的身份？多谢前辈，在下一定不辱使命，让咱们宗门再昌盛十万年。呃，咱们，我连仙都修不了，哪儿来的宗门啊？哎，来来来，喝完这一杯，还有一杯啊！前辈，不能再喝了，再喝就真醉了。呃，行吧。那我干了，你随意。嗯、<笑>看来前辈对我的雪灵酿颇为满意，可以开始下一步了。我看您院子里面摆着一个棋盘，想必前辈的棋艺也已经登峰造极了吧？哪有那么夸张呀，略知一二而已啦。正巧晚辈这里有一绝世残局，不知您是否有兴趣？哦。快让我看看，此局名为“四龙吐水”，玄妙异常啊！真的吗？嗯，这可是困扰了我百年的棋局，就算是老祖，怕是也要头疼了。这残局，果然前辈也不行嘛。毕竟是绝世残局，前辈觉得棘手倒也正常。绝世你个头啊！这不就是围棋的入门题吗？哼，看来这修仙界的人只顾着修仙，完全不懂围棋。哈哈哈哈既然这样，那就轮到我表演了。你随我来。是。这棋随心，心乱则棋乱。你太讲求胜负，自然难以领悟其中的规律。呃，晚辈不太明白，那是极品仙棋神机棋盘